ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா காய்கள் இல்லாத சமயங்களில் நம்ம வந்து ரொம்ப குழம்பி போயிடுவோம் என்னடா குழம்பு வைக்கிறது அப்படின்னு ஆனால் இந்த குழம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா காய்கள் எதுவுமே தேவையில்லை ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி தலை இருந்தால் மட்டும் போதும் இந்த குழம்பு சூப்பராக வச்சிடலாம் கொத்தமல்லி குழம்பு எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ குழம்பு வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க ஜீரகம் வந்து நம்மளுடைய உடம்பு வந்து ரொம்ப சீராக்கும் அதுக்காக சேர்த்துக்கணும் மிளகு வந்து பசியை தூண்டுறதுக்காக சேர்க்குறோம் உளுந்து பார்த்திங்கன்னா கருப்பு உளுந்து எடுத்துக்கோங்க உளுந்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு அதுவும் கருப்பு உளுந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூனு அளவு தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவு குழம்பு தேவையோ அவ்வளோ அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு மூணு பேத்து அளவுக்கு நான் செய்கிறேன் இந்த அளவு போதுமானது அதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற கொத்தமல்லி தலை அவ்வளோதாங்க நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் ரொம்ப நேரம் அந்த கொத்தமல்லி வந்து வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்தோன்னாவே போதும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு நம்ம குழம்பு இப்போது எல்லாம் ஆறினதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு சின்ன மிக்சி ஜாரில் நான் எல்லாத்தையும் சேர்த்துறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் திரும்ப அதே கடாயில் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் அதுவும் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து குழம்பு வந்து தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு உளுந்து பருப்பு ஜீரகம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் இதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் பத்து சின்ன வெங்காயம் பத்து பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய் வந்து கீறி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம வந்து கருவேப்பில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் சின்ன வெங்காயம் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு ரொம்ப அதிக பயன்படுது அதனால் அது சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு வந்து ஜீரணத்துக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் செரிமான கோளாறுகள் எதுவும் இருந்தது அப்படின்னா பூண்டு வந்து நல்லா எடுத்துக்கோங்க இந்த குழம்பு வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் நல்ல கப்ப கபன்னு பசி எடுக்கும் பாருங்கள் நீங்கள் இதை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நல்ல பசிக்கும்னா பாருங்களேன் ம நைட்டுக்கு நீங்கள் சாப்பிடும்போது நல்ல ஒரு ஃப்ரீயாக இருக்கும் அவ்வளோ ஒரு பசியை தூண்டும் இந்த ஒரு குழம்பு அதுக்கப்புறம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி சேர்த்துட்டு தக்காளி வதங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து உப்பு சேர்க்கணும் ஏன்னா தக்காளியோட தோல் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து வதங்காது அதுக்காக உப்பு சேர்த்து அதை வந்து சட்டியோடு உட்கார வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் வதங்கினதுக்கப்புறம் மசாலாலாம் சேர்த்துடலாம் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அப்புறம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இல்லை நான் இந்த ஸ்பூனில் தான் சேர்க்குறேன் நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கிறதுனால நான் வந்து மிளகாத்தூள் கம்மியாக தான் சேர்க்குறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் வதக்கி எடுத்துட்டதுக்கப்புறம் நல்லா வதங்க விடணும் நம்ம வந்து மசாலா வாடை போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எதையுமே சேர்க்கக்கூடாது இது மட்டும்தான் டேஸ்ட்டு தர்றதுக்கு எந்த ஒரு குழம்பாக இருந்தாலும் சரி இந்த இந்த ஒரு ப்ராசஸ் தான் மெயினானது அப்போது நல்லா அந்த எண்ணெயில் வதங்கணும் வதங்கினதுக்கப்புறம் தான் காயாக இருந்தாலும் சரி மட்டன் சிக்கன் எதாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து போடணும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த கொத்தமல்லியோட பேஸ்ட்டு கொத்தமல்லி வே தேங்காய் ஜீரகம் மிளகு இந்த ஒரு பேஸ்ட்டை வந்து இதில் சேர்த்துடணும் சேர்த்துட்டு நல்லா கைவிடாமல் கிண்டணும் இப்போது நம்ம அந்த மசாலா இந்த ஒரு கொத்தமல்லியும் வந்து நல்லா வதங்கணும் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் இவ்வளோதான் இந்த குழம்போட பேஸ்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிதமான தீயிலே வச்சு அந்த மசாலா வாடை போகணும் அந்த கொத்தமல்லியோட பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விட்டு இறக்கிற போகிறோம் இது தாங்க நம்மளுடைய குழம்பு அவ்வளோ டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்தது நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் நமக்கு வந்து சாதம் கூட இதில் வந்து நான் கிளறி தடுவேன் என்னோடய ஹஸ்பண்ட்க்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நைட்டே நான் பண்ணி வச்சுருவேன் இந்த குழம்ப அடுத்த நாள் காலையிலக்கு நான் வந்து சாதம் போட்டு கிளறி கொடுப்பேன் டிஃபனுக்கும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இதை வந்து ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வந்து தண்ணி ஊற்றினதுக்கப்புறம் கொதிக்க விடுவோம் கொதிஞ்சதுக்கப்புறம்
இந்த பிரிஞ்சு வந்துட்டாவே குழம்பு வந்து நல்லா கொதிஞ்சிருச்சு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு வந்துருச்சுன்னு தான் அர்த்தம் அவ்வளோதான் பாருங்கள் இந்த இந்த அளவு இருந்தாவே போதும் நமக்கு வந்து ரொம்ப தண்ணி வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் கொல குழப்பாக இருந்தால் தான் இந்த குழம்பு வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எப்போதும் போல் என்னோடய சீக்கிரட்டு ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்தா தான் எனக்கு வந்து மனசு திருப்தியாக இருக்கும் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை தூவி வேறு இதில் மாற்ற போகிறேன் இந்த மாதிரி மழை சீசனில் பார்த்திங்கன்னா காய்கள் ரேட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி இருந்தால் போதும் நம்ம வந்து அழகாக அந்த குழம்பு வச்சு முடிச்சிடலாங்க அதனால் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் சரிங்களா அது வரைக்கும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாய்